అయిందా అయిపోతుంది సార్ ఏంట్రా లుచ్చా నీకు అసలు మెకానిక్ వచ్చా టీచర్ నేను అర్జెంటుగా టాయిలెట్ కెళ్ళాలి త్వరగా వచ్చే బస్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడేం చేద్దాం సార్ బండి రెడీ అయిపోయింది సార్ బయలుదేరచ్చు తీసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ వైజాగ్ వెళ్తున్నాను సచిన్ సార్ మా బస్ వెళ్ళిపోయింది మమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తారా వై నాట్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి సచిన్ మీరు ఎక్కడ దిగాలో చెప్పండి మేము రహీం అంకుల్ ఇంటికి వెళ్ళాలి ఆయన ఇల్లు గాజువాకలో ఉంది గాజువాక అరే రే నేను అర్జెంట్ గా డాబా గార్డెన్స్ కి వెళ్ళాలి పల్లెలు అంకుల్ ఇక్కడ దింపేయండి మేము వెళ్ళిపోతాం గుడ్ మార్నింగ్ కమిషనర్ సార్ నేను ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వాల్సిన శాల్త్ ఎవరో వెంటనే చెప్పండి సార్ ఇదిగో వీళ్ళని తీసుకొచ్చి ముందు మాకు అప్పగిన్ సార్ తర్వాత ఫినిషింగ్ టచ్ ఇవ్వు వీళ్ళిద్దరిని ఐదు నిమిషాల్లో తీసుకొస్తాను నాకెంతిస్తారు చెప్పమయ్యా వీళ్ళు నీకు తెలుసా ఏంటి విశాల్ డ్రైవర్ అంకుల్ ఇల్లు తెలియడం లేదా నేను ఒకసారి వచ్చాను టీచర్ ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో మర్చిపోయాను సచిన్
నువ్వు పట్టుకుపోయిన కోట్లాది రూపాయలు మాకు అప్పగించిన తర్వాతే నీ బిడ్డను వదిలి పెడతావు విలన్స్ కంటబడితే ప్రమాదమని రహీం పద్మని అంటే సౌందర్యని తన బంధువుల ఇంట్లో ఉంచి హీరోని బిడ్డని కలపాలనుకున్నాడు ఆ సన్నివేశ చిత్రీకరణలో పాల్గొనాల్సిన సౌందర్య ఒక్కరోజు ఆలస్యంగా వస్తానని మాకు చెప్పటం జరిగింది ఇంతలో జాతస్య మరణం ధ్రువం పుట్టిన ప్రతి మనిషి చావక తప్పదు కానీ అర్ధాయుషులో పోవటం చాలా బాధాకరమైంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి కుటుంబం మనకిలాంటి కూతురుంటే బాగుండు మనకిలాంటి గోడలుంటే బాగుండు మనకిలాంటి తోబట్టు ఉంటే బాగుండు అని కోరుకునే సౌందర్యని ఆ భగవంతుడి స్వార్థంతో తన దగ్గరకు తీసుకుపోయి మనందరికీ అన్యాయం చేశాడు సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతారగా మిగిలిపోయిన సౌందర్య ఆత్మకి ఆమె సోదరుడు అమరాత్మకి శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ ఈ శివశంకర్ చిత్రాన్ని ఆమెకే అంకితమిస్తున్నాం